Надежда Кузьмичева живет на Гайве. Пенсионерка рассказывает, до недавнего времени до многих социальных учреждений микрорайона можно было добраться только пешком. Автобусы туда попросту не ходили. На этой неделе здесь запустили собственный внутренний маршрут. Давно-давно был 23-й маршрут. Но это уже, знаете, как будто осталось прошлое такое, это, это печальное прошлое, что его не стало. А сейчас я, я еду, я даже вообще не, не верю, что наконец-то мы этого снова будем это ощущать и будем этим пользоваться. Название нового маршрута 4Т. Стоимость проезда 10 рублей. Микроавтобусы курсируют по кольцу. Начальный и конечный пункт 10 микрорайон. Маршрут охватывает как центральные улицы Гайвы, так и ее окраины. Он был распланирован таким образом, чтобы он охватил детские сады, школы, медсанчасти, ну, чтобы жителям Гаева было удобно. Новый маршрут открыли по просьбе местных жителей. В течение долгого времени они обращались в различные инстанции, но так и не были услышаны. Поддержку оказал депутат Пермской городской думы Сергей Болоков. Вообще, это говоря, выполнение наказов избирателей, вот, не самое простое оказалось мероприятие, но тем не менее маршрут запущен. Я надеюсь, что жителям он будет удобен. Пока по Гайве курсируют всего 6 микроавтобусов 4Т, но если эксперимент признают удачным, количество транспортных единиц на маршруте планируют увеличить, а в дальнейшем обустроят недостающие остановочные пункты. Ольга Петрова, Денис Хашик, телевизионная служба новостей.